மனசுல நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க பெரிய இவளா நீ யார கேட்டி என்னோட டெபிட் கார்டலாம் بلاக் பண்ணீங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க உங்க எல்லார கேள்விக்கும் நான் மொத்தமா பதில் சொல்றேன் ஆடிட்டர் சார் நான்தா ராணி வணக்கம் மேம் இங்க பாருங்க எல்லா கணக்கு வழக்கு சம்பந்தமா மொத்தத்தையும் இவங்க தான் ஆடிட்டிங் பண்ண போறாங்க அதுக்கோசரம்தான் மும்பைல இருந்து இவங்க வந்திருக்காங்க அத தான் கேக்குறேன் யார கேட்டி இவங்க எல்லாம் வர சொன்னா யார கேக்கணும் மொத்த சொத்தும் ஏன் பேர்ல இருக்கு நான் எடுக்கிறது தான் முடிவு புரியுதா ஆடிட்டர் சார் நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க உடனே எல்லா கணக்கு வழக்கும் ஆடிட் ஆகணும் கடையில இருந்து வீட்டுல இருந்து எல்லாரும் எதுக்கோசரம் எவ்வளவு பணம் எடுத்தாங்க இன்னத்துக்கோசரம் எடுத்தாங்கன்னு எல்லா மேட்டரும் வரணும் ஓகேயா ஓகே மேம் நீங்க எடுத்தாதான் மொத்த ஏமாத்து வேலையும் தெரிய வரும் ஓகே மேடம் உங்களுக்கு என்னென்ன டீடைல்ஸ் வேணுமோ தாமரை அக்கா அண்டா கேட்டுக்கோங்க அவங்க கொடுத்துருவாங்க ஓகே மேம் ஓகே நீங்க உடனே வேலையெல்லாம் ஆரம்பிங்க எஸ் மேடம் யா என்னமா இது என்ன பண்ணி வச்சிருக்க தாத்தா மொத்த பொறுப்பும் கைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சொத்து எல்லாம் திருட்டு போறத வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டு கம்மன்லாம் என்னால இருக்க முடியாது யாராவது ஒருத்தர் பொறுப்பு எடுத்து செஞ்சுதானே ஆகணும் அதான் இறங்கி செய்யலான்னு முடிவு பண்ணி மொத்தத்தையும் பொறுப்பு எடுத்து ஆடிட்டிங் பண்ற கூட்டுக்குள்ளார இனிமே நான் வச்சதா சட்டோன்னு யாரும் நடந்துக்க முடியாது தப்பு பண்றவங்களை சும்மா விட மாட்டேன் எல்லாத்துக்கும் தண்டனை இருக்கு அது நடந்து விட்டால் இங்கு ஏழைகள் வேதனை பட மாட்டார் உயிருள்ளவரை ஒரு என்ன அவ இருக்கும் போது வாய் அடைச்சு நின்னுட்டு அவ போனதுக்கு அப்புறம் கத்தி என்ன பிரயோஜனம் பேசுறா மாதிரி பேச்சு போச்சு எல்லாம் போச்சு அவளை மொத்தமா முடிச்சுட்டோன்னு நினைச்சோம் ஆனா மறுபடி மறுபடியும் அவ கிளம்பி வரா ரவுடிங்களால அவளை எதுவும் பண்ண முடியல சரி கோர்ட்டு கேஸுன்னு மாட்டி விட்டு அவளை ஜெயிலுக்கு அனுப்பலான்னு பார்த்தா அதுவும் நடக்காம போச்சு இப்ப எல்லா சொத்தையும் ஏன் பேருக்கு மாத்தலான்னு போனா கடைசியில மொத்த சொத்தம் அவ பேருக்கு மாறி நிக்குது இதெல்லாம் எங்க போய் முடியும்னு தெரியல மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் நினைச்சாலே மலப்பா இருக்க தர்ஷினி மட்டுமாக்கா இந்த மொத்த உடம்பு என் மேல கோவமா தான் இருக்குது நான் என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு இடத்துல முள் இருந்தா அதை எடுக்க சொல்ல வலிக்குதான் செய்யும் ஆனா 
அந்த வலிக்கு பயந்துகின்னு முள்ள எடுக்காம இருந்தா மொத்த காலையும் எடுக்க வேண்டியதா போயிருக்கா என்னன்னமோ சொல்ற எனக்கு தான் ஒண்ணுமே புரியல போக போக எல்லாம் விளங்கும் நீ வா கொஞ்சம் இருமா இதுக்காகமா இப்படி எல்லாம் பண்ற தாத்தா என்ன தாத்தா ஏதோ நான் வேணும்னு பண்ண மாதிரி என்ன குறை சொல்ற ஐயோ நான் உன்னை குறை சொல்லலமா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எதுக்காக திடீர்னு ஆடிட்டிங் ஏன் எல்லாரோட அக்கவுண்டையும் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்க இங்க பாரு தாத்தா இந்த விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் இத்தனை நாளா தப்பு ஓம் பேர்ல தான் இருக்குது கடைசில சுத்தி வளைச்சி ஆனுமா பின்ன மொத்த குடும்பத்துக்கும் தலைவர் நீதானா தப்பு செய்யற கருப்பாடுங்கள எல்லாம் பார்த்தா நிமிஷத்துல போட்டு தள்ளிந்தா இமாம் பெரிய பிரச்சனை ஆயிருக்குமா கடைசியில அவங்களை கேள்வி கேட்க சொல்ல அவங்களுக்கு குத்துது கொடையுது நான் என்ன பண்ணோம் சரிமா விடு என்னோட போஸ்ட் பெய்ட் கனெக்ஷனுக்கு இன்னைக்குதான் லாஸ்ட் டேட் இன்னோட முடியுமா அதுக்கு அமௌண்ட் கட்டணும் என்னோட அக்கவுண்ட்டும் பிளாக் ஆயிருக்கு தாத்தா இப்ப எதுக்கு தாத்தா போஸ்ட் பெய்ட் கனெக்ஷன் சரி எவ்வளவு அமௌண்ட் 2000 ரூபாயா நது 2000 ரூபாயா ரொம்ப ಜಾಸ್ತಿ ஊட்ல இருக்கு சொல்ல உங்களுக்கு போனே வரது இல்ல நீங்க பேசுற ஒன்னு ரெண்டு போனுக்கு 2000 ரூபாய் கட்டலாமா இதெல்லாம் தப்பு இல்ல நீங்க இத பத்தி எல்லாம் யோசிச்சீங்களா இல்லையா சரி சரி இப்ப என்னமா பண்றது அதுக்கு தான் ப்ரீபெய்ட் கார்டு தேவனா போட்டுக்கலாம் வாணானா உட்டறலாம் 300 ரூபாயா தான் ஏக்கா அந்த 300 ரூபாய் கார்டு ஒன்னு தாத்தாக்கு பார்சல் ஆ போடுற போடுற கடைசில எனக்கேவா தாத்தா காசு மிச்சப்படுத்த தான் நான் இத சொன்னேன் இது ஒரு வருஷத்துக்கே 2000 ரூபாயா தான் ஆகும் நீ என்னடானா மாசத்துக்கே 2000 ரூபாய் கட்டணும் இருக்கற சரிமா எனக்கு புரியுது நீ நல்ல விஷயத்தை தான் பண்றேன்னு எனக்கு புரியுது ஆனா அத கொஞ்சம் சாஃப்ட்டா பண்ணுமா நீ எதுக்குமா இப்படி அதிரடியா பண்ற நான் அதிரடியா இருக்கணும்னு தீர்மானிச்சது நான் இல்ல தாத்தா அந்த பொம்மி என்னமா சொல்ற பொம்மி அக்கா சொல்றா இந்த ராணி செய்றா ஆல்தான் என்னமா வளர்ற செத்து போன பொம்மி வந்து உன்கிட்ட சொன்னாளா போ அதெல்லாம் உனக்கு புரியாது போக போக தானா புரியும் அக்கா நீ வாக்கா போல நினைப்பாங்க <laughs> அப்படியே சந்தோஷமா உன்னோட ஒரு லாங் டிரைவ் போலாம் தானே கேட்டேன் அதுக்கு ஏன் நீ சம்மதிக்க மாட்டேங்கிற என்ன நீ பாப்பா மாதிரி அழுதிட்டு இருக்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பாப்பா வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா நீ இப்படி அழுவுறியே அப்புறம் ஒரு நாள் பூரா நீ என் கூட இருக்கணும் நான் சொல்றதெல்லாம் நீ கேட்கணும் அப்புறம் தான் இந்த டார்ச்சர் உனக்கு நிக்கும் அது வரைக்கும் நான் விதவிதமான டார்ச்சரை உனக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் பாய் ஹலோ ஏ என்னாச்சுப்பா எனக்கு அடிக்கடி ஏதேதோ தப்பான மெசேஜ் எல்லாம் வருது சோசியல் மீடியால யாரையும் அக்கௌண்ட் ஹேக் பண்ணி மிஸ் யூஸ் பண்றாங்க அது பிளாக் பண்ணி வேற ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சு அதுவும் இப்ப ஹேக் ஆயிருக்கு எனக்கு 
வந்தேனே வீட்ல சொல்லி போலீஸ்ல கம்ப்ளைன்ட் கொடு சைபர் கிரைம்ல கம்ப்ளைன்ட் பண்ணா உடனே கண்டுபிடிச்சுடுவாங்க ஏர்க்கடவே வீட்ல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை கடைசில நானும் போய் நின்னா அது வேற மாதிரி போய் முடியும் அதனால தான் நீ யோசிக்கிற அதுக்காக நீ மென்டல் டார்ச்சர் அனுபவிக்கணுமா சரி யார்கிட்ட எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்ட்டு விசாரிச்சுட்டு உனக்கு நான் மறுபடியும் கால் பண்றேன் ஓகே கொஞ்சம் சீக்கிரமா என்னன்னு பார்த்து கால் பண்றேன் சரி ஓகே நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பாப்பா வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா நீ எப்படி அழுகுறிய தொல்லப்பண்ணா <laughs> 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 தண்ணி வருது புரிஞ்சுக்கு <laughs> சொல்ற <laughs> அங்க வேற யாரோ திருகுறாங்களா என்ன ராணி ஐ அம் சாரி தண்ணி கொண்டு வா ஆ அப்படி வா வழிக்கு எனக்கு மொட்ட தண்ணி எப்படி வரும் வால்வ தண்ணா தான் வரும் அங்கே 
எனக்கு நல்லா புரிதியா தண்ணி வரலன்னு சொன்னா இவ தண்ணி கொண்டு வருவா வேணும்னு சோபாவ காலுக்கு அடியில போட்டு அவ அத மெரிச்சு அவள வழுக்கி விழ வச்சு என்ன புடிச்சு ரொமான்ஸ் பண்ணலாம் நினைக்கிற அதானே உன் பிளான் எல்லாம் எனக்கு தெரியாத நினைச்சினே ரியா பைப்ல தண்ணி வரலங்கிறது நிஜம் அப்போ நான் புடிக்கும் போது மட்டும் தண்ணி எப்படி வந்துச்சு தரந்து பாரியா இங்க பாரு தண்ணி வரும்போதே வரலன்னு போய் சொல்ற எல்லாம் எனக்கும் புரியல எல்லா வேலையும் உன்னோடதான் நீதான் ஏதோ பண்ணிருக்க நீ எப்ப இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்தியோ அப்படியே நிம்மதியே போச்சியோ போய் குளியா தேவையில்லாம பிரஷர் ஏத்தி எனக்கு <laughs> 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 பிரசாந்த் சொல்லுங்க சார் நான் ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வாட்சிங் கிளப்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயம் ஏதாவது டொனேஷன் விஷயமா என்ன நோ நோ அதெல்லாம் இல்லை ஆக்சுவலி நாங்கள் ஜனங்க நடமாட்டம் அதிகமாக இல்லாத இடத்துல பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸோட மூமெண்ட்டை வாட்ச் பண்ணுறதுக்காக நிறைய கேமராஸை அங்கங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபாரின்லேருந்து பேர்ட்ஸு புது விதமான அனிமல்ஸ் ஏதாவது வந்திருக்குதான்னு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ஒரு தடவை அந்த கேமராவை எடுத்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் அப்படி பார்த்தப்போதான் ஒரு கொலைய என்னால பார்க்க முடிஞ்சது கொலையா ஆமா சார் காளியம்மன் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டு பகுதியில ஒரு பொண்ண நிறைய பேர் சேர்ந்து கொலை பண்ற மாதிரி தெரிஞ்சது நீங்க <laughs> அந்த போட்டோல இருந்த லேடி தான் இறந்து போனது சார் அது வைஃப் பொம்மி சார் அப்ப அவங்க பொலச்சிட்டங்களா சார் அவங்க தெல்லு தான் நான் एक्चुअली பேப்பர்ல பார்த்தேன் சார் இல்ல சார் நீங்க பேப்பர்ல பார்த்தது கி வைஃப் சாயல்லே இருக்க ராணிங்கற பொண்ணே சார் கி வைஃப் யார் இந்த நிலமிக்கு ஆளாக்கி கொன்னதுன்னு நான் ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருக்கேன் நீங்க இமிடியேட்டா எனக்கு ஒரு காப்பி கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா சார் ஓ ஷூர் சார் நான் போன்ல என்னோட அட்ரஸ் அனுப்புறேன் நீங்க வந்து வாங்கிக்கோங்க சார் நீங்க என்ன பாத்தீங்க சார் நீங்க அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணுங்க நான் இமிடியேட்டா வந்து வாங்கிக்கிறேன் ஓகே சார் ஓகே சார் நீங்க வாங்க சார்
பூமி உன் பொண்ணவங்களை நான் விட மாட்டேன் பூமி உன் சாவுக்கு காரணமான ஒவ்வொருத்தருக்கும் தண்டனை வாங்கி கொடுக்காம ஓய மாட்டேன் இந்த நேரத்தில் இவன் எந்திரிச்சு இப்ப எதுக்கு தாத்தாவை கூப்பிடுறான் என்ன பாசு தா இவ்வளவு வேகமா வர தாத்தா ஒரு முக்கியமான விஷயம் தாத்தா பொம்மையை சில பேர் கொலை பண்ண வீடியோ ஒருத்தருக்கு கிடைச்சிருக்கு தாத்தா அவர் எனக்கு போன் பண்ணி விஷயத்த சொன்னதும் எனக்கு அப்படி ஒரு வெறி தாத்தா அந்த வீடியோ மட்டும் என் கையில கிடைச்சிட்டா போதும் எப்படியாவது பொம்மையை கொண்டவங்க யாரு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்களை போலீஸ்ல ஒப்படைச்சிடலாம் தாத்தா பொம்மையை கொண்ட வீடியோவா என்ன சொல்றேன் 